할렐루야 아멘. 아멘 이 시간에 하나님께 찬양과 기도와 예배드림으로 하나님께는 최고의 영광을 올려드리고 하나님께 집중하는 시간으로 모든 것에 답을 내리고 열매 맺히는 응답 누리는 시간 되길 소망합니다 이 시간 다 같이 하나님께 집중하는 시간 찬양합니다 
눈앞에 보이는 작은 현실 앞에도 내 현장과 이 시대에 지금 닥쳐있는 재앙과 흑암의 역사 앞에도 내 앞에 있는 문제 앞에서도 하나님은 하나님의 언약을 붙잡고 말씀 앞에 서 있는 자를 찾으십니다 내가 어디에 있든 무슨 일을 당하든 하나님의 언약을 붙잡은 사람은 무엇은 일을 당하든지 만사 형통할 줄 믿습니다 이 시간 다 같이 결단하는 마음으로 말씀 앞에서 고백합니다 
하나님 말씀에 생명 걸고 하나님 말씀에 순종하며 하나님 말씀만 따라가기 원합니다 내 눈과 귀를 여시사 하나님의 말씀이 들려지게 하시고 내 입을 여시사 복음 누리는 기도 속에 현장에서 하나님의 말씀 성취를 보게 하옵소서 정확한 언약을 붙잡음으로 성령이 역사하고 흑암이 무너지는 하나님의 능력을 체험하는 예배 될수 있도록 주님 은혜를 더하여 주시옵소서 지금 같이 합심해서 기도하도록 하겠습니다 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다 아멘 
다 같이 기도 드리겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수님은 그리스도가 되셔서 민망의 길로 우리를 속이는 사단의 문제를 해결하신 참왕이 되시고 죄로 인해 오는 저주, 재앙, 지옥 배경에 해결하신 참 제사장이 되시며 하나님 만나는 길을 잃으시며 영원히 하나님과 함께 있게 하신 참 승리자이심을 믿습니다. 우리 속에 오셔서 우리의 삶의 주인이 되어주신 주 예수 그리스도를 믿습니다. 승삼이 하나님께서 말씀과 구원과 능력으로 내 안에 임하시며 보좌의 축복과 시공한 초월의 능력과 2, 3, 7, 빛의 역사로 내 안에 임하시며 내 안에 하나님의 형상이 회복하, 회복되게 하시고 하나님의 생명력과 에덴의 축복을 누리게 하옵소서 나에게 전무 흐무한 응답과 교회의 전무 흐무한 응답과 내 업의 전무 흐무한 응답을 누리게 하시며 중직자와 목회자와 넷노트가 하나 되어 교회를 살리고 세상 살리는 영적 힘 주시옵소서 우리의 모든 과거를 발판이 되게 하시고 오늘의 그리스도를 누리게 하시며 미래를 그리스도로 이미 보장된 삶 누리게 하옵소서 교양, 교회 안에 기도의 뜰, 이방인의 뜰, 아이들의 뜰을 망대가 세워지게 하시고 우리 안에 빛과 소금의 망대가 세워지게 하시며 온 세계에 하나님의 망대가 세워지게 하옵소서 단위 목사님 넷네트 사역과 주시는 말씀 속에 엘리사에게 주신 갑질의 영감을 주시고 오력 회복하게 하옵소서 원로 목사님 오력을 충만하게 하시며 참된 제자 남기게 하옵소서 또 질병으로 경제로 어려움을 겪고 있는 성도들에게 치유와 빛의 경제가 살아나도록 인도하여 주옵소서 하나님께 찬양드리는 찬양대 축복하여 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘
영광의 말씀 드리겠습니다 오늘 함께 할 하나님의 말씀은 빌립보서 3장 말씀입니다 빌립보서 3장 8절에서 21절까지입니다 교독하시겠습니다 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수 안에 잡힌 바된 것을 잡으려고 달려가노라 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 우리에게 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 오직 우리가 어디까지 이르렀던지 그대로 행할 것이라. 내가 여러 번 너희에게 말하였거니와 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하느니라. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 아멘 오늘 이 본문 말씀 가지고 구원받은 자의 배경이라는 제목으로 영상 메시지 시청하시겠습니다. 감사합니다. Thank you very much. 어, 처음에 어, 미국에 집회를 갔는데 어떤 장로님이 에, 차를 가지고 마중 올라왔어요. I first visited the United States to lead a conference there, and an elder came out uh, in his car to greet me. 한 시간 가량 이렇게 에, 가게 됐습니다. And so he was driving me to my destination, and we were scheduled to go for about an hour or so. 뭐 사람이 나쁜 사람도 아니고 남에 대한 뭐 얘기하는 것도 아니고 자기 얘기를 하는 거예요. And so he was not a bad person and he wasn't speaking about other people. He was just speaking about his personal story. 뭐 우리 아버지가 교회도 짓고 뭐 자기도 뭐 하고 이랬는데 왜 하나님은 나에게 응답을 하시지 않냐? 이런 얘기입니다. And he was sharing with me that his father had contributed greatly to building up the church, and he had also contributed to church construction. But why is it that God is not answering him? 어, 어디서부터 설명을 해야 될지 모르겠더라고요. I didn't know exactly where to begin and respond to him. 그뭐 장로님 뭐 이번에 집회 제가 왔으니까 말씀을 잘 들으시고 한번 확인해 보세요 이렇게 했어요. And I said to him, Well, I've come this time to lead a conference, so elder, I hope you can participate and listen well to the word. 그리고 이제 뭐 아무래도 이제 그 내가 자세히 그분을 보게 되죠. And of course I would be very attuned to him just looking at him carefully. 네, 첫날부터 끝날까지 졸아요. From the very first day of the conference to the final day of the conference, he was constantly sleeping during the message. 이제 복음 전하는 사람들 그런 거 보면 제일 힘 빠집니다. 그렇죠? And that's when people who are sharing the gospel are most drained of strength. 또 오늘은 또 너무 어, 행복한 날이에요. Today is a very happy day. 요지 우리 아랍에서 마주드라고 하는 자매가 왔어요. Because a sister named Majud came from Arab. 아랍에는 기독 신자 1%도 안 됩니다. And there, the number of Christians is less than one percent. 크기에서 방송으로 복음 전하는 거예요. But there, the gospel is being preached to the broadcast. 어떻게 우리 팀을 만났는지 이제 복음을 이 깨닫고요. 
이렇게 방송할 흐른 기도를 하고 있는 겁니다. And so I don't know how she came to meet with our teams, but she came to receive the gospel, met with our teams, and is praying to continue to s e n d out these gospel broadcasts. 실력도 실력 갖추고 있어요. And she has a significant amount of, of ability as well. 특히 이 복음 좋고 한국이 너무 좋다고 합니다. And she really loves the gospel and loves Korea. 그래. 한국 남자하고 결혼하고 싶대요. And she wants to marry a Korean man. 약간 걱정이 되었습니다. I was a little bit worried when I heard that. 어, 완전 복음이라 해야 되는데 말이요. I thought to myself the man has to have complete gospel. 여러분 그 나폴레옹이 영향을 많이 줬겠어요. 바울이 많이 줬겠어요. Who do you think exerted greater, greater influence, Napoleon or Paul? 비교가 안 됩니다. You can't even begin to compare the two. 어느 왕이 준 영향력이 바울보다 큰 사람 있습니까? Is there any king that reigned in the, in the world that had exerted a greater influence than Apostle Paul? 이 지금 마만 복음의 능력을 가지고 영향을 준 사람이 바울입니다. The one who exerted influence through this tremendous power of the gospel was Apostle Paul. 이 바울이 오늘 중요한 신앙 고백을 했어요. And this Paul makes a very important confession of faith in today's passage. 특히 이제 에... 이절에 보면 끔찍한 얘기를 했죠. 이절 다안 읽었습니다만은. Of course, today's scripture started from verse 8, so we didn't read verse 2, but verse 2 has something very important that it records. 어, 상상치도 못한 욕을 했는데 이절에 보니까. He speaks very harsh words, something that we cannot even begin to imagine. 어, 여러분 집에 키우는 개가 귀엽지만은 우리 전통적으로 세계에서 욕할 때 개를 쓰거든요. And you see that, of course, we all have pets at home. We we raise our own pet dogs. But usually, um, throughout 사, history and in all of the nations of the world, when you use profanity or curse words, many of them are based on the word dog. 사람 보고도 그냥 이 자식 하면 되는데 앞에 개자를 붙이면 이상하게 돼 버린다니까요. And so even when you curse somebody, when you refer to them as a dog, there, there's a completely different nuance altogether. 어느 정도 바울이 강하게 얘기했냐면요. 개들을 삼가라 이랬어요. So how strongly did Paul lash out? He says, "Watch out for those dogs." 행악하는 자다 이렇게 했는데 뭐라고 설명? 뭐 때문에 개라고 합니까? He could have said, "Look out for those toxic or harmful individuals," but he says instead, "Watch out for those dogs." Why did he refer to them as such? 그들은 몸을 상하게 하는 자다. It says those mutilators of the flesh. 자, 이해됩니까? Do you understand that? 뭘 말하죠? What is he referring to? 일반 사람들이 이해를 못할 겁니다, 이죠 Most people cannot understand these words. 바울이 복음 받았다고 하는 유대 나라가 복음 안 전하는 건 물론이고 복음 받았는데도 자꾸 할례 받아야 된다는 거예요. So the people of Judah had received the gospel, and yet they continue to emphasize circumcision instead. 그 할례 받으려면 이제 몸을 상하게 하는 건데 왜 그걸 받아야 됩니까? And so that circumcision, in other words, is a mutilation of the flesh. Why does the why is there such emphasis there? And why must they do that? 이걸 지금 바울이 얘기하는 거예요. That's what Paul is speaking about here. 우리가 모르는 중요한 건 뭐냐? What's important here that we are not aware of? 여러분이 완전 복음 되어질 때요 모든 역사 일어나는 겁니다. Works arise when we have complete gospel. 사람 완전 복음 맞습니까? And are these do these people have complete gospel? 율법을 준 것은 복음을 깨달으라고 준 거지 복음 막으라고 준거 아니거든요. God gave us the law 그렇죠? that through it we could come to realize the gospel, not to block the gospel. 이 유대인은 복음을 계속 막고 있는 겁니다. But the Jewish people kept blocking the gospel and obstructing. 바울이 it. 너무 안타까워서. And Paul was grieved because of it. 맞아, 말 우리 말로 말. 참 상말로 야 개가 던 놈아 이 말이요 지금. So he's lashing out. He's referring to them in, in a very, uh, very harsh rhetoric. 너무 힘들어. Rhetoric, saying, watch out for those dogs. 서론입니다. 과거를 아는 자는 과거에서 해방될 수 있습니다. Those who know the past can be set free from the past. 안 그러면 절대 안 됩니다. Otherwise, there's no other way. 이유를 설명하겠습니다. I'll explain the reason for that. 왜 이스라엘과 후대가 노예가 됐을까요? Why were the Israelites and all their posterity in slavery? 간단한 일 아닙니다. 바울이 이걸 아는 거예요 지금. It was not a simple matter, and this is what Paul was aware of. 여러분 큰일 나죠. 여러분 후대가 노예가 된다 생각해서 큰일 나는 일 아니에요. 이 바울이 지금 이걸 얘기하는 겁니다. Isn't it a frightening prospect? Can you imagine that your children are taken as slaves? That's what Paul is speaking about here. 저 위에는 아수르. Above them, they have Assyria to their north. 아벨 이 아라비아와 바벨론. And we have uh, Arabia as well as Babylon. 저 밑에는 이집트. And to the south, Egypt. 
또이 중에는 블레셋. And Philistines also. 계속 공격을. And these countries continue to invade their country. 이스라엘은 전쟁 통해서 시달리다가 나중에 바벨론 포로 되었어. Israel was completely war stricken and ultimately was taken as captives to Babylon. 이 바울이 이 과거를 깨달은 거예요. Paul realized this past. 여러분이 완전 복음 되어버리면요. 세계 변화가 납니다. 이걸 꼭 붙잡아야 됩니다. If you have complete gospel, the world can be changed. This is what you must hold on to today. 그렇게 쉽게 말하면 그저 자기 인생을 단식하는 그 장모님은 복음 전혀 못 깨달은 거예요. Simply put, the elder that I referred to, he's lamenting his life. He doesn't know the gospel at all. 갈수록 어려우니까 단식을 하는 거지. And he keeps he keeps lamenting his fate because as time goes by, he's facing even more difficulties. 여러분 시간이 가면 갈수록요 나중에는 복음 못 깨달아 버리면 자기 옛날 과거로 흐르 돌아가 죽습니다. With the passage of time, if you continue to lament your past and you cannot realize the gospel, then you continue to go back to your past, revert back to it, and die inside of that state. 예, 거의 짐승들도요 죽을 때 되면 원래 지 있던 자리로 가요. And we see that even animals, at the time of their death, they return right back to where they started in their life. 굉장히 중요한 얘기. That's very important. 후대들이 또 포로 되었네. The posterity again were taken as captives. 지금은 어느 상태입니까? What kind of state are they in now? They're colonized. 무시무시합니다. 이 이유를 바울이 깨달은 거예요. But we see Paul realize the reason for that. 그래서 무슨 그래 이 율법이 구원을 하느냐? And that's why he asks, how can the law be sufficient to save us? 할례가 그렇게 뭐 그렇게 중요하냐? Why is circumcision so important? 그걸 가지고 계속 막 말씀을 이렇게 하니까요. 바울이 왜 이게 중요하냐? There's so much strife and conflict in the church because of that matter, and so Paul is asking, why is it so important? 여러분 오늘 하나만 깨달으면 됩니다. You just need to realize one thing today. 복음 깨닫지 못한 종교 생활은 우상 숭배와 똑같습니다. Religious living that has nothing to do with the gospel is exactly the same as idol worship. 절대 사단을 이길 수 없습니다. You cannot overcome Satan with that. 미안합니다만 재앙에서 못 빠져나옵니다. And I'm sorry to say this, but through that you cannot come out from disasters. 교회 살릴 수 없습니다. With that you cannot save the church. 세계 선교 못 합니다. And you cannot do world missions. 하나님이 복잡한 것 중에나 간단한 것. God did not give to us. 오직 그리스도. Convoluted or complicated, He gave to us something so simple, only Christ. 허감이 벌벌 떠는 얘기인데 사람들이 여러분 어떻습니까? 오직 그리스도에 바울처럼 아멘 나와야 되는데. And before that, the darkness trembles in fear. And yet, when we hear only Christ, we need to say Amen. But many people question it. It says here, those men who do evil. 지금까지 내가 자랑하던 거, 배웠던 거, 율법, 모든 바리새인 전부 배설물로 얘긴다. All the things that I've learned until now, the education, the training as a Pharisee, all the things that I considered valuable, I considered rubbish now. 여러분. 당대의 최고의 학자여 공부 많이 한 바울입니다. He was the greatest scholar of his time. 바울이 뭐라고 말했는지 압니까 오늘 본문에서? But what does Paul say in today's passage? 최고의 지식, 그리스도를 아는 것. He says the surpassing greatness of knowing Christ Jesus. 표현했어요. That's how he expresses it. 최고의 응답, 그리스도께 발견되는 것. The greatest answer is being discovered by Christ. 바울이 얘기한 거예요. And these are the words of Paul. And he went on to change the world. There's no one in the in the earth who rivals Paul in how he transformed the world. I mean, Napoleon, Stalin, 사람 죽이지 뭐 행기 뭐 있습니까? 바울은 세계를 살리게. Leaders like Napoleon and Stalin, yes, they exerted influence, but they killed so many multitudes of people. But Paul, he saved the world. 이 축복을 오늘 간절하게 설명한 겁니다. And today he ardently expresses this and he explains this. 오늘 여러분이 응답을 다 붙잡고 가셔야 됩니다. You must hold on to this answer today. 여러분의 후대들이 노예로, 포로로, 속국으로 끌리다면 어떻게 되겠어요? What will happen if your posterity becomes enslaved or taken captive or colonized? 그게 실패입니다. That's failure. 그래서 지금까지 내가 모르고 자랑했던 걸 전부 And that's why he says all the things that I considered valuable now I consider rubbish. All the things that I used to boast about, they're nothing. 이게 여러분 깨달아지는 순간요, 허감은 완전히 무너지고 해방되는 겁니다. The moment you realize this, you will be completely freed from darkness and you will overcome. 뭘 해야 되는 거 아닙니다. 믿으시면 됩니다. It's not something you need to do. It's something you need to believe. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. For the righteous shall live by faith. 전주에서 말하는 
헌금 많이 하면 구원받는 거 아닙니다. 오직 믿음으로 구원받는다. 이 사실은 믿음으로만 구원받아. 우리가 할수 없으니까요. 이걸 바울이 깨달은 거예요. 그리스도를 만나는 순간부터요. 아, 왜 우리나라가 이스라엘 역사 딴거 없어요. 망했니 얘기예요. And we see that's what he realized 겁니다. the moment that he met with Christ. The history of Israel is a history of destruction because they lost hold of the gospel. 그 And the small minority of people who had the gospel changed the world. That's the account of the Bible. And so you'll be in big trouble if you don't realize this. Every footstep you take must become an answer to save the world, but you can only do that when you realize the past correctly. Going into the main message. 미래 배경을 정확하게 알아야 you must know accurately the background of the future in order to do world evangelization. 좀잘 들으셔야 됩니다. You must listen carefully. 요 본론 쓴 시간이 언젠가 하니까요. 몇년후 되면. 주 70년부터 1948년까지 이스라엘은 굉장한 저주로 받게 됩니다. What is the background and context of when this was written? This passage was recorded. We see from 70, 80 to 1948, Israel faces extreme suffering. 저 유대인 복음에 대해 유대인 아직도 못 깨달고 있어. 왜 그런지. We need to evangelize the Jewish people, but even to this very day, don't, they don't realize the reason for this. 얼마나 고생했던지. 야, 유대인들 후대들이. 맞아 죽고 가서 지내 죽고 물에 빠져 죽고 막 상상 초월이 어떻게 이런 일이 날수 있습니까? They extreme they experience such extreme demise and suffering. We see that many of their p o s t e r i n children were enslaved in camps, concentration camps. They were killed in gas chambers and beaten to death. How can this be? 어저 히틀러는 뭐 자기 나름대로 이유가 있겠지만은 막 몇백만을 그냥 뭐라 죽인 거예요. We see that Adolf Hitler put to, the, put to death millions of people for no reason at all. 그래서 거기서 도망해가지고 미국으로 간 사람이 유대인 아인슈타인 아닙니까? Many Jewish people fled and immigrated to the United States during that time. One of them was which um, Albert Einstein. 이거는 뭐 예수님께서는 간절하게 말씀한 바울은 지금 간절한 거요. 몇년 후대면 이스라엘은 무너져서 1948년까지 모든 후대들은 길거리에서 헤매야 돼. We see that it's with that very desperate heart that God speaks of this, and the very same heart that Paul gives this message, because until 1948, the Israelites will face a great demise. 그때를 위한 메시지를 준 겁니다. And it is for that time that He gives this message. 예수님께서 주신 거와 똑같아요. It's the very same message that Jesus gave. 그러니까 실제로 움직이다 보니까 더 실제적이요. And so, because of that, it's, it's an actual movement. Everything becomes more realistic and factual. 여러분의 우리의 후대들은요, 4차 이 지금 3차 4차 산업으로 이 속으로 들어가야 됩니다. Our children and our posterity will have no choice but to live their lives within this age characterized by the third and fourth industrial revolution. 세 가지 갖고 가면 됩니다. They must carry with them three things. 첫째입니다. First, 나는 모든 것은 다 잃어버리고 잊어버리고 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으러 가노라 했어. I consider everything a loss. 뭡니까 이게? I race forward for which Christ took hold of me. What is that? 예수님께서 말씀하셨어요. Jesus said. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨다. All authority in heaven and on earth has been given to me. 내가 세상 끝날까지 너와 항상 함께하겠다. And I will be with you to the very end of the age. 그거 잡으러 가겠다는 겁니다. And that's what he's now trying to take hold of. 그렇죠. 예수님이 부활하셨어. 하늘 다 이루었다. Jesus resurrected and said, "It is finished." 그래서 나는 하늘과 땅의 모든 근세를 가졌으니까 내 이름으로 가라. And because I have all authority in heaven and on earth, now go in my name," he says. 아버지와 아들과 성령의 이름으로. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 아니고 항상 너희와 함께 있으리라. He doesn't simply say, "I will be with you." He says, "I will be with you always to the very end of the age." 그거 붙잡고 가겠다는 겁니다. He's now saying, "This is what I will take hold of and go forward." 만민에게로 가라. Go to all peoples. 내 이름으로 귀신 쫓아내라. Cast out demons in my name. 병든자 손은 좀 나으리라. Lay your hands on the sick, and they will be healed. 내가 너에게 능력을 주겠다. I will give you power. 오직 성령이 많으면 땅 끝까지 정인 되리라. But you will be my witnesses when the Holy Spirit comes upon you. 이거 붙잡은 겁니다. And that's what he held on to. 거부자고 이제 가겠다 이제. 
He's now saying that he's going to take hold of this and go forward. 여러분이 흑암 시대를 살아가는 데는 이기는 힘은 땅굴로는 안 됩니다. As you live in this age of darkness, there's no other strength by which you can overcome. 두 번째입니다. Second. 뭐라고 했습니까? What else does he say? 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가노라. He says he now goes forward for the calling heavenward. 땅에 있는 거 잊어버리고 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 쫓아가노라. He says he will let go of all the things of this world. He will press on to the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. 이건 뭡니까? What is that? 하늘과 땅의 근세를 누리는 시공간 초월의 능력이에요. It's the power that transcends time and space to enjoy the authority of heaven and earth. 여러분 기도를 아십니까? 렘넌트 기도를 알아야 돼요. 시공간 초월의 능력을 누리는 것은 기도밖에 없어요. Do you know prayer? Remnants, do you know prayer is the only power by which we can transcend time and space is prayer. 그래서 지금부터 시작해야 됩니다. 여러분 속에 기도로 그리스도께서 약속하신 일곱 망대를 세워라. And that's why you must start now taking hold of that power of prayer. You must now establish the seven partisans. 일곱 망대 뭐냐? 메시지 나와 있습니다. 확인해 보세요. 기도로 누려야 됩니다. What are the seven partisans? We have that all in the message. You must confirm that for yourself. You must now enjoy that through prayer. 세상 어렵습니다. 칠대 여정을 가라. The world is not an easy place. You must now take the seven journeys. 그렇죠. Isn't that so? 우리 후대들 가는 길이 간단치 않습니다. 세 가지 뜰을 만들어라. The path that our children and our posterity must take is not an easy path. So you must now. 교회다가 만들고 사업체에다 만들어라. Establish the three courtyards in our church, in your workplaces. 그렇습니다. That's right. 세 번째입니다. Third. 보좌의 보증서를 주었는데요. 우리의 시민권은 하늘에 있다. He has given to us a warranty, a guarantee of the throne. In other words, our citizenship is in heaven. This is a tremendous, amazing background. Paul had three citizenships. Paul was originally from Cilicia, Paul was from originally from Cilicia, Tarsus. At that time, there were three cultural hubs, three cultural centers. Three cultural centers at that time. Athens. Athens. Alexandria. Alexandria. 길리기아 다소. And Cilicia Tarsus. 대단합니다. 여기에 시민권이 있어. And he had the citizenship of Cilicia Tarsus. 그때 로마가 세계를 정복하기 때문에 굉장히 큰 인물들 집안에는 시민권 줬어요. This was an era in which Rome was conquering the entire world, and so whenever they were very prosperous or prominent households, they gave them citizenship. 바울 집안 자체가 로마 시민권을 가진 집안이에요. And Paul's household received that honorary citizenship of Rome. 대단하지요. So how amazing is that? 그때 로마 시민권 이러면은요 어느 정도였냐 특별한 일에서도 구속도 안 돼. 그 정도입니다. And when you were a Rome citizen at that time, unless there was a very special circumstance, you could not even be arrested. 그래 바울이 전도 운동을 일으키는 뒤 귀신 쫓아내는데 감옥 갔잖아요. So as you recall, we see that Paul was carrying out the evangelism movement. He cast out a evil spirit, evil spirit from a demon possessed girl, and then he was arrested for that. 그 감옥 속에서 막 기적이 났잖아요. And then miracles arose in the prison where he was. 그 바울이 arrested. 그때 로마 시민권도 보여. But there he showed his Roman citizenship. 고도 소장이 벌벌벌 떨었어. And the prison warden was trembling in fear. 로마 시민권인 사람은요 어지간한 구속 안 돼요. Because you cannot incarcerate or arrest a person of Roman background and citizenship. And he asked, he was so shocked and asked, why are you giving this to me now? So he had this formidable citizenship. And it's a little bit different. There's a difference between people who had the citizenship of Rome as they were living in Rome and those who were outside of Rome. Paul is 그걸 중요하게 생각하지 않습니다. But Paul did not consider that valuable. 우리의 시민권은 하늘에 있다. He says, for our citizenship is in heaven. 여러분, 미국 시민권자가 사고가 생기면요, 미국이 갑니다. If there is an accident that a U.S. American American citizen is 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 한국 시민권자가 어디서 사고 났죠? 다른 나라에서 한국에서 바로 갑니다. Or involved in the U.S. government will step forward. If there is a Korean national who is facing difficulty somewhere, then the Korean government will go 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 there. 아니 일본 시민권자가 어디 사고 났는데 한국 사람 왜 갑니까? 일본에서 갑니다. If a Japanese national is in trouble somewhere, the Korean government will go to help them. The Japanese government will step forward to help them. 그 나라에서 가서요. 
끝까지 책임집니다. That the government of that country will go and they'll 우리나라 사람 왜 이렇게 했냐? They'll take full responsibility for them. Why? Because they're their national, they're their citizen. 그걸 무시해 버리면요. 국가 간에 문제 와요. 그렇죠? But if you overlook that or you don't deem that important, then there'll be a diplomatic row that can result from that. 이만큼 시민권이 무슨 겁니다. That's how important the citizenship is. 다른 나라 시민권자가 우리 한국 뭐 사고 났다. 간단한 얘기 아니고 한국과 그 나라와 관계 있어. And so if some a national from a different country comes to our country and faces trouble here, then it's not a simple matter because this is now a, a, a state affair between governments. 여러분이 가는 곳에는 보좌와 하늘 군대가 동원되는 사실을 믿으셔야 됩니다. You must believe that wherever you go, the background of the throne and the heavenly armies of angels are mobilized to your side. 이게 호황되게 들리니까. Because you think that this is so vague and nebulous, that's why you cannot receive any answers. 그러니까 맨날 육신 얘기만 하다 죽는 거예요. That's why we only speak of worldly matters as we live our entire lives on this earth. 저는 이번에 목사님들 모였을 때 그런 얘기했어요. This time in our gathering of our pastors, I shared with them. 나는 평생에 만남이 조금 몇개 있었는데 목사님들 설교 듣고 내가 전도 운동을 깨닫지 못했다고 했어요. Throughout my lifetime, there are a number of uh, blessings of meetings that I encountered. All my life, I listened to the sermons of pastors, and I couldn't realize what evangelism was about. I couldn't realize the gospel because for them, that sermon was simply a means by which they can bring growth to their church. So it didn't touch me or inspire me in the least. But I saw two individuals, successful individuals who really loved the gospel, who truly evangelized. And it was a very quiet shock that I incurred. And that really took place and succeeded in my heart and it changed my entire life. They were lay people. I never spoke of this to them because they actually came to learn from me. 제가 또좀 원래 어릴 때부터 너무 좋아도 가만히 있습니다 이렇게. And even when I was very young, even when I'm so exuberant, I would just stay still and wouldn't speak of it. 또 너무 싫어도 어떤 말 있습니다. And even if I abhor something or really strong dislike something, I just stay silent. 그럼 뭐 평가하면 안 돼요. So I'm not very expressive, so you can't try to gauge my emotions through what you see on the outside. 이런 일도 참고 저런 일도 참고하다 보니까 얼굴이 막 이리 됐어요. I bear with this, I bear with that, and that's why this is the state of my face now. 근데 나 그런 사람을 충격받는데 말은 안 했지만요. 야, 내가 내가 뭐 전도사냐? 전도사 때인데요. 내가 뭐 전도사냐? I was an assistant pastor at the time, but when I saw them what they were doing in their ministry, I was really shocked by it. But I did never express it. I thought to myself, Am I really an assistant pastor? 내가 이거 말이야, 뭐 취직해 가지고 뭐 교회 수직 월급 받는 전도사이냐 이게 지금. Is this a simple occupation to me? I just got a job as an assistant pastor. I'm just I'm making money. 자신에게 부끄럼 느꼈어요. 하나님 제가 아이들에게 복음 전하게 해 주십시오. I began to pray God, help me to share the gospel with the children. 그랬더니 막 성경의 다락방부터 시작해서 문이 막 열리는 거예요. And then doors began to open just like in the Bible started from the 다락방 meetings. 오늘 여러분이 미래 살리는 참된 배경인 이 언약을요. Today you must take hold of this gospel, which is the background by which you can save the future. 사람들이 말하는 거 멸망 받을 것 배설물 말고 그리스도의 손에 잡힌 받은 그것을 잡으려고 간다. You must let go of all the things of this world that bring destruction, the things of the world that amount to nothing at all. Now you must take hold of that for which God has called you heavenward. 땅의 것 말고. Not the things of the earth. 나 그런 거다 해봤어. We've tried all those things. 그렇죠. 바울에게 땅에 그런 옷을 못나 로마 시민권 다 갖고 있어 아무도 아니네 그거. From for for Paul in front of his eyes they seem like nothing at all. Why? Because he's a Roman citizen. They're nothing at all. 위에서 부르신 부름의 상 그거 위에 간다. But he says that he's straining toward what is ahead, the the prize heavenward. 내 로마 시민권 가지고 있지만 별거 아니야. 나는 우리는 하늘의 시민권을 가졌어. And he, though he possessed Roman citizenship, realized there was no power in that. He realized we had the citizenship of heaven. 아무것도 아니지만 여러분 이 고백에요 영적으로 완전히 변화가 나. This seems like nothing at all, but from this one spiritual confession, a tremendous spiritual change takes place. 걱정하지 마세요. 영적인 변화가 먼저 와야 그 다음에 납니다. Don't worry about anything at all. That spiritual transformation must first take place, and then other changes will follow suit. 여러분 내에 많은 틀린 거 각인돼 있으니까 어렵단 말이요. 그거 바뀌도록 걱정하지 마시고. 
기도 시작했어요. Things are very hard in our lives because the wrong things are imprinted upon our brain. Don't worry, just works so that those things will be healed inside of you. 혹시 이런 뭐 걸리든 뭐 걱정하지 마시고요. 싸우세요. 바뀌어야 되는 겁니다. If you're diagnosed with a disease, don't be worried or concerned about that. We must fight against it. So we must first undergo this change. 오늘 이 빌립보서는 정확하게 말하면 바울이 감옥에서 빌립보 교회에다 편지 보낸 거거든요. So today we read the book of Philippians, and if you speak accurately, this is a, a epistle that Paul writes to the church of Philippi when he's in prison. 왜 보낸 거냐? Why did he send it? 빌립보 교회가 힘을 모아서 바울이 세계 선교하도록 쉽게 말하면 헌금을 한 겁니다. The Church of Philippi, they gather their strength together collectively and supported Paul's missions efforts. In other words, they give their offering for it. 그래, 감사하다 하는 겁니다. And he was grateful for that. 그, 이 말하는데 바울은 오늘 막 모든 진리를 다는데 그냥 도와줘서 감사하다 이러면 되는데 많은 메시지들을 넣었어요. And Paul could have just simply said, "Thanks for all your help," but instead he incorporates so many of these truths and messages inside of this. 이부 때 나오겠으면 말을 심지어 이렇게 말해 나는 괜찮아. And I'll speak of this more in the second service, but he even goes. 감사한데 괜찮아. Goes so far as to say thank you so much for your help, but it's okay for me. 나는 가난에 처할 수도 있고 풍부에 처할 수도 있어. I can be in poverty. I can be in plenty. 나는 궁핍함도 풍부함 모든데 일체 비결 배웠어. And I know the mystery of which I can overcome all that to to lack and to be in abundance. 그럼 산 말이 내게 능력 주신 자로서 모든 거. And then he confesses, "For I can do all things through Him who gives me strength." 여러분, 700년 만에 복음이 회복되면서 초대교회가 예배드렸단 말이요. The gospel was was restored in 700 years time, and the early church came together to give their worship. 거기에 열다섯 나라 산업인이 참석해서 헌금을 한 거예요. And there, business people from 15 nations gathered and gave their offering. 이게 빛의 경제입니다. 세계를 바꿔놨어. 대단하지요. 바울 같은 사람이 생명 걸고 복음을 전하는데. Person like Paul was taking his very life to share the gospel. 브리즈스가 부부가 또 만나니까. And then he came to encounter and meet with Priscilla and Aquila. 우리는 평생 세계 선교를 도우겠습니다. And they confessed and professed all our lives we will support your mission activities. That's the economy of light. 빌립보 교회에서 바울에게 세계 선교 하도록 힘을 빌린 거. The Church of Philippi gathered their strength to support Paul's missions efforts. 여러분 그 헌금 하실 때 제일 중요한 기도를 하셔야 됩니다. When you give your offering, you must give your most important prayer. 여러분 그냥 이렇게 하시는데 그러면 안 돼요. You may just simply give your offering, but you shouldn't do so. 저는 제 이, 방이라든지 차에 가방에 항상 챙기다는 게 있습니다. So in my room or in my car or uh, where in my bag, all the time I always prepare something. 헌금 봉투입니다. It's the offering envelopes. 항상 챙기다. I always have that. 왜냐, 내가 제일 소중한 걸 드려야 되니까. Why? Because I need to give to God what is most precious to me. 그렇죠. Isn't that so? 바꾸세요. So 여러분의 가장 중요한 기도 들어가야 돼요. Your most important prayer must be contained inside of your offering. 돈이 아닙니다. 빛의 경제를 회복해야 돼요. It's not money. We must restore the economy of life. 우리 후대들이 세계를 바꿀 빛의 경제 회복해야 돼요. We must restore the economy of life by which our children and our posterity can change the future. 여러분의 작은 헌신으로 보이지만 그게 굉장히 큰 거예요. This appears to be a very small devotion you give, but it's a tremendous devotion. 그렇죠. 아니고 뭐 바울 전도하는데 말이죠. 이 브리스가 부부가 도왔단 말이지. 작은 게 아닙니다. Priscilla and Aquila supported Paul as he carried out his mission's work. It was not a small devotion. 오늘 여러분이 어, 진짜 미래에 대한 배경 붙잡으셔야 됩니다. Today you must truly hold on to the background of the future. 과거 정확하게 알아야 돼요. 그래 you 그래서 빠져 나와요. You must accurately know the past, otherwise you will not be able to come out from within. 이건 유대인들이 모르고. The Jewish people, the churchgoers, are completely oblivious to this. So we must teach this to them. 다른 사람하고 비교할 필요 사람 말 들을 필요 없어. 여러분의 과거에서 빠져 나오도록 하나님이 복음을 주신 거예요. There's no need for us to compare ourselves with others. 안그러 안 돼요. For us to heed the words of other people, the reason why God has given us the gospel is to come out of the past. 여러분의 신분이 바뀌도록. 하나님이 해방되도록 그리스도를 보내셨다. God has sent the Christ so that our identity can change, so that He can set us free. 그 그리스도 안에는 
하늘과 땅의 근세와 예를 말씀하시피 보좌 움직일 수 있는 힘이 그게 들어 있다 그 All the authority of heaven and earth, all the power that moves the throne is contained inside of Christ. 오늘 하루 종일 이번 주간 내내 이 힘을 꼭 얻으시기를 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless you in Christ that you can continue to enjoy this strength all day long today all week long. 오늘이 종일 힘을 얻는 날이 되게 하옵소서. 오늘 하루 종일 망대를 세우는 날이 되게 해 주옵소서. 오늘 모르는 병도 치유되는 능력의 날이 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Thank you. 
하겠습니다. 살아계신 주님 감사합니다 하나님께서 정윤석 윤정선의 새로운 가정을 말씀 위에 세워주시니 감사합니다 날이 갈수록 완전 믿음의 가정이 될수 있도록 축복하여 주시고 하나님의 이 언약의 말씀 속에서 후대를 세워가는 가, 가정이 될수 있도록 축복하여 주시고 교회를 놓고 기도하며 2, 3, 7을 살리는 미션홈의 가문이 될수 있도록 축복하여 주시고 특별히 이 말씀을 현장 속으로 후대 속으로 전달함으로 말씀이 실현되어져서 치유 서밋 2, 3, 7하는 가정 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 감사합니다 마지막 찬양 드리겠습니다 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 지극하신 사랑과 성령 하나님의 내주인도 역사 교통하심이 하나님의 완전한 복음의 말씀을 붙잡고 그 속에서 인생의 참된 축복을 누리며 후대에게 현장에 이 말씀을 전달함으로 전도운동에 후대를 세워내 내기로 결단하는 우리 모든 성도들과 업과 가정과 교회 위에 지금부터 영원토록 함께할 지어다.